Numa altura em que a palavra poupança está na ordem do dia, dezenas de economistas e profissionais do setor financeiro reuniram-se em Lisboa na terceira edição do Fórum Poupança, organizado pelo Correio da Manhã. Num debate marcado sobretudo pelo orçamento do Estado para o próximo ano e também as implicações das medidas na vida dos cidadãos, os economistas lembraram que apesar da crise e do aumento da carga fiscal, no final de contas, os portugueses até têm poupado mais. Tem estado a poupar mais, apesar de muitas vezes acharmos que o conceito de poupança é o conceito que temos que poupar a partir de mil euros, dois mil euros, não. É aquele conceito, nós começando a poupar com pequenos montantes, acabamos por estar a poupar. E é se calhar isso um pouco que tem que se mudar aqui esta alguma mentalidade. O fundamental é mudar a cabeça. Se a pessoa não mudar a cabeça, nunca vai incorporar a poupança com uma preocupação fundamental na sua vida. Mas para isso há que definir uma estratégia de poupança. Desde logo, fazerem o seu orçamento mensal é o melhor instrumento que têm para poupar. Coisas tão simples como uh, levar uma lista de compras, definir o valor que têm para gastar. Em casa podem adotar inúmeros comportamentos para gastarem menos água, luz, gás. Renegociar tudo. É possível hoje em dia negociar com instituições financeiras, com os contratos de telecomunicações, com os seguros. Portanto, encontramos todas as fontes possíveis de poupança e é possível negociar mesmo. Quanto à poupança no Estado, os economistas são unânimes. O Governo não tem dado bom exemplo aos portugueses. Pior possível, não é? Péssimo, aliás. Nós não temos um único orçamento equilibrado em 39 anos de democracia. Isto é uma tragédia. As medidas que têm vindo a adotar não têm verdadeiramente uh, tido os frutos que eram desejáveis e que expectáveis. O Estado não nos dá um bom exemplo, mas nós também temos que exigir que, que as coisas se, se, se alterem. Fica a esperança de mudança no futuro próximo e o conselho de quem sabe naquele que é o dia mundial da poupança.